Dzień dobry, cześć, witajcie. Mam na imię Kamila i uwielbiam podróżować śladami znanych osobistości. Dziś pokażę Wam Szwangał, gdzie znajduje się topowa, powszechnie znana, jedna z najsłynniejszych atrakcji Niemiec. Zamek Disneya. <grych> Zamek Ludwika II Bawarskiego. No to zaczynamy. Przenosimy się do niewielkiej gminy Szpangał w bawarskiej Szwabii. Zamieszkuje ją niecałe 3,5 tysiąca osób, ale odwiedza każdego roku ponad milion. Choć zdania na temat słynnego zamku są mocno podzielone, to myślę, że wzbudza on ogromne emocje i nikogo nie pozostawia obojętnym. Pierwsza wzmianka o znajdującej się tutaj twierdzy Schwanstein pochodzi z 1090 roku, a więc z końca XI wieku. Według legendy należała do samego Lohengrina, syna Parsifala, rycerza świętego Grala, który płynął łodzią ciągniętą przez łabędzia. Zamek przechodził z rąk do rąk, a w 1567 roku znalazł się w posiadaniu dynastii Wittelsbachów. To właśnie z tej dynastii wywodził się nasz dzisiejszy bohater, a także spokrewniona z nim cesarzowa Austrii słynna Sisi. W wyniku wojny 30-letniej zamek zaczął popadać w ruinę. Dopiero w XIX wieku zainteresował się nim wówczas następca tronu, Syn ówczesnego króla Bawarii, Ludwika I, Maksymilian. W 1832 roku zakupił ruiny, a następnie w kolejnych latach powstał nowy zamek na fundamentach tych ruin, zamek Hohenschwangau. Letnia rezydencja Maksymiliana i jego rodziny, wzniesiona w stylu neogotyckim, podtrzymywała tradycje germańskich legend w swoich wnętrzach. Mały Ludwik od najmłodszych lat spędzając tu tygodnie i miesiące obcował z legendą Lohengrina, przyglądając się licznym freskom, obrazom i rzeźbom przedstawiającym rycerza i łabędzia. To tutaj pokochał także alpejski krajobraz, wędrówki po górach oraz kwiaty. Te ostatnie do tego stopnia, że podobno każdy list ozdabiał ręcznie narysowanym bukietem kwiatów. Wraz z niespodziewanie wczesnym odejściem króla Maksymiliana II w 1864 roku letnia dotychczas rezydencja stała się dla wdowy Marii Fryderyki Pruskiej stałym miejscem zamieszkania. Jej syn Ludwik II, młody król Bawarii, bo wstępując na tron miał skończone 18 lat, także chętniej przybywał właśnie tutaj w Hohenschwangau niż w swojej królewskiej rezydencji w Monachium. To właśnie stąd Hohenschwangau spoglądał na ruiny nieodległego niegdyś zamku Forder Hohenschwangau i baszty Hinter Hohenschwangau. W 1866 roku nad wąwozem przerzucono most nazwany na cześć matki króla mostem Marii. Wówczas rozpościerał się z niego fascynujący widok na wspomniane przeze mnie przed chwilą ruiny. Dzisiaj rozpościera się fantastyczny widok na zamek Neuschwanstein. Sam król wyznał, że to niedostępne i święte miejsce jest jednym z najpiękniejszych na świecie. Nie każdy zdobywa się na wejście na ten most zawieszony nad 90-metrową przepaścią. Doskonale rozumiem osoby, które cierpią na lęk wysokości, bądź też po prostu niepewnie czują się na tego typu konstrukcjach. Muszę przyznać, że sama odczuwałam troszkę nieco taki lęk, no ale jednak no, ta chęć zobaczenia zamku właśnie z tej perspektywy no, byłaby mnie na tyle silna, że no te parę minut byłam w stanie na tym moście jakoś wytrzymać, więc gorąco polecam, aby spróbować tą granicę swoją troszeczkę przesunąć, bo naprawdę szkoda by było być tam i no i nie móc, nie móc wejść chociaż troszeczkę na ten most, by no mieć taki właśnie przepiękny widok na ten zamek. W roku następnym władca odwiedził zamek Wartburg w Eisenach, w miejscowości, w której prawie 200 lat wcześniej przyszedł na świat Johann Sebastian Bach. Zamek zrobił na Ludwiku ogromne wrażenie, ale przede wszystkim sala śpiewaków w tym zamku, w której to w XIII wieku odbywały się turnieje poetyckie śpiewacze. To właśnie ta sala zainspirowała Ludwika do powtórzenia schematu, stworzenia takiej sali w swoim 
zamku Neuschwanstein. No i zgodnie z życzeniem Ludwika, salę śpiewaków ozdobiono wizerunkami Lohengrina, Parsifala, a także miała ona mieć przeznaczenie na przedstawianie oper Ryszarda Wagnera. 5 września 1869 roku rozpoczęto budowę Neuburg Hohenschwangau, czyli nowego zamku Hohenschwangau, no bo zamek Hohenschwangau już istniał, tak? Mieszkała tam matka króla, więc żeby rozróżnić te dwie budowle, no to to był nowy Hohenschwangau. Więc tak przez całe życie Ludwika ta właśnie nazwa funkcjonowała nie wcale Neuschwanstein, ale o tym jeszcze będzie mowa później. Ludwik sam szkicował swoje pomysły dotyczące wyglądu zamku, a nawet i jego wnętrz. Następnie było zaangażowanych aż trzech architektów, którzy głowili się, jak te pomysły króla no, przenieść do rzeczywistości, tak, do realu. Ale żeby tego było mało, to nie tylko same szkice króla, ale jeszcze podrasowane przez malarza teatralnego Krystiana Janka, którego zatrudnił przy tym przedsięwzięciu król Ludwik, który no już Christian taką swoją pewną fachową malarską ręką przefiltrował pomysły króla przez swoją głowę. Widzicie teraz, jaki piękny projekt tego zamku Christian Young stworzył, no a potem pozostało tylko architektom no, wcielić to w życie. Ciosany kamień na potrzeby budowy był sprowadzany z niedalekich kamieniołomów w Alter Schriefen. Została zbudowana bita droga na szczyt oraz założono ujęcie wody przy źródle bijącym 200 metrów powyżej planowanej budowli. Jej majestat, kontrast ciemnego dachu z nieskazitelnie jasnymi ścianami oraz mnogość wieżyczek potęguje wrażenie, jakbyśmy jeszcze chwilę wcześniej mieli w rękach książkę dla dzieci z legendami o rycerzach. A zajrzyjcie do środka, tam się dopiero będzie działo. Gabinet pracy króla w stylu romańskim został poświęcony bohaterowi legend oraz opery Ryszarda Wagnera Tannhäuserowi, który brał udział w konkursie śpiewaczym na Wartburgu. Władca po raz pierwszy zobaczył tę operę na sto, jako nastolatek, no jeszcze wówczas nie był władcą, był następcą tronu. Fascynował się Wagnerem, który owe legendy germańskie znane Ludwikowi do tej pory jedynie z obrazów, z opowieści, przedstawiał na scenie teatru i w dodatku przy towarzyszeniu przenikającej Ludwika muzyki. Akurat na Tannhäuserze Ludwik aż dostał drgawek. A wtedy jeszcze nie wiedział, że zaledwie kilka lat później zostanie mecenasem Wagnera i będzie finansował jego przedsięwzięcie. Nad dekoracją sypialni 14 snycerzy pracowało przez 4 lata. Baldachim nad dębowym łożem niektórym przywodzi na myśl gotycką katedrę w Mediolanie. Nowatorskim rozwiązaniem w jadalni był dzwonek elektryczny na baterię, którym król mógł przywołać służbę z każdego miejsca w zamku. Znaczy, niezależnie w którym miejscu zamku służba się znajdowała, była w stanie usłyszeć ten dzwonek. Ale zatrzymując się jeszcze na chwilę w jadalni, Akurat w tym zamku nie, ale już w kolejnych, w Linderhof i Herrenhingze funkcjonowało coś takiego jak ten mechanizm stoliczku nakryj się. To był właśnie pomysł Ludwika Bawarskiego, który no, w kolejnych latach coraz bardziej stronił od ludzi i wpadł na pomysł, by pod jadalnią znajdowała się kuchnia, żeby ten stoliczek pod stoliczkiem była taka ruchoma część podłogi by po prostu ten stolik się, tak jak winda, opuszczał na dół, tam służba nakrywała ten stolik, następnie stoliczek wjeżdżał sobie z powrotem na górę, podłoga się tutaj zamykała, król sobie przychodził, nawet jednej osoby służby nie musiał widzieć, a miał pięknie nakryty stół i mógł jeść to woli. Przyczyny pomysłu dyskusyjne, ale przyznacie, że wyprzedzało to swoją epokę. W trakcie budowy w głowie władcy pojawiały się kolejne pomysły, które opóźniały oddanie zamku w całości do użytku, a także pochłaniały coraz większe kwoty. W rezultacie w chwili odejścia Ludwika z tego świata w 1886 roku zamek był nieukończony. Zresztą po dziś dzień tak jest, jeśli chodzi o wnętrza. Nie wszystkie zostały wykończone. A wspominam o tym już teraz, dlatego że jedno z pomieszczeń doskonale prezentuje właśnie ten fakt. 
Sala tronowa, dwukondygnacyjna, w stylu bizantyjskim, z mozaiką pochodzącą z Wiednia i składającą się z dwóch milionów elementów, z żerandolem ważącym 900 kg i dźwigającym 96 świec. Przedstawiająca ta sala zarówno dwunastu apostołów, jak i sześciu kanonizowanych królów i ich bohaterskie dokonania nie posiada najważniejszego elementu, jaki powinien się w niej znajdować. Nie zdążono wstawić tronu. Oczywiście w tamtym czasie ta królewska fanaberia, zwłaszcza, że nie jedyna, bo w międzyczasie zaczęły powstawać kolejne zamki, budziła ogromne kontrowersje. Król po przegranej wojnie przeciw Prusom stracił suwerenność, coraz bardziej stronił od ludzi, uciekał w samotność, swoje rycerskie fantazje i budowlane wyzwania. A za tym szły ogromne pieniądze. Początkowo prywatne, z czasem i z kasy państwa, o licznych długach już nie wspominając. Ludwik II nie życzył sobie, by po jego śmierci zamek był udostępniany do zwiedzania. Nawet w niektórych źródłach wspomina się o tym, że życzył sobie, by po jego śmierci zamek został zniszczony. Wyobrażacie sobie? Na szczęście tak się nie stało. Co prawda jego wola nie została spełniona, jeśli chodzi o to zwiedzanie, także, bo już sześć tygodni po jego odejściu z tego świata rozpoczęto udostępnianie zamku zwiedzającym, za opłatą oczywiście i w ciągu następnych 13 lat do 1899 roku wszystkie różne zadłużenia, należności związane z tym ogromnym przedsięwzięciem zostały uregulowane. Z perspektywy naszych czasów zdecydowanie możemy powiedzieć, że to przedsięwzięcie zwróciło się wielo, naprawdę wielokrotnie. Zamek od razu cieszył się ogromną popularnością. Zdjęcia wnętrz, które mogliście niedawno zobaczyć, zostały opublikowane między 1890 a 1900 rokiem, a więc w samej końcówce jeszcze XIX wieku. W 1914 roku na warsztat wziął go pewien austriacki akwarelista, który nie został przyjęty na studia malarskie w Wiedniu i niestety poszedł w politykę. A sama nazwa Neuschwanstein, jak Wam już wspominałam wcześniej, została nadana zamkowi już po śmierci jego fundatora. Wiem, że ta nazwa nastręcza wielu trudności wielu osobom, dlatego warto pamiętać o znaczeniu tego słowa, bo można przetłumaczyć na polski słowo Neuschwanstein jako nowy łabędzi kamień. Warto rozbroić sobie to długie słowo na poszczególne składniki bo mamy składnik w postaci słowa noi, oznaczające nowy, mamy następnie składnik szwan, słowo oznaczające łabędź i następnie stein, czyli słowo oznaczające kamień. Stąd mamy nowy łabędź kamień. Ale jeżeli coś pokręcimy w wymowie i powie nam się na przykład noin schwein stein, no to wówczas stworzy nam się kamień dziewięciu świń, Dajcie znać w komentarzach, jakie emocje w Was wzbudza ten zamek. Czy Waszym zdaniem to gigantomania, kaprys szalonego człowieka, a może przejaw niebanalnej myśli architektonicznej, czy wręcz geniuszu. Jeżeli ten film Wam się podobał, to bardzo proszę o lajka. Jeżeli też podobały Wam się inne filmy z mojego kanału, to o subskrypcję tego kanału, a także udostępnienie filmu znajomym, bądź gdzieś na swoich social mediach, jeżeli uważacie, że warto. A kolejny odcinek na kanale pojawi się 13 kwietnia. Do zobaczenia!